ديوناديكم رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي يصل الى جنيف للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية دعما لبرنامج جسور وزير التهذيب الوطني رفقة رئيس حزب الانصاف يحضران القاء درس نموذجي في المدرسة رقم ثلاثة بتجوني مدينة كيفا تحتضن اجتماع لتدارس الاثار البيئية للخط الكهربائي عالي الجهد الذي يربط المدينة بسيل باب مرورا بكنكوسا ووليانجا أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم مشاهدينا أهلا بكم إلى مسائية الموريتانية أصحابكم فيها عزة عبد هاشم وصل فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي سيد محمد والشيخ الغزواني مساء اليوم إلى جنيف للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنظمة في دورتها الحالية تحت شعار الجميع من أجل الصحة والصحة من أجل الجميع وكان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار جنيف الدولي كل من سعادة سفيرنا المعتمد في جنيف بال محمد الحبيب وأعضاء البعثة الدبلوماسية ويرافق فخامة رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفي دونها من يضم كل من, كل من السادة الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار والجاي وزيرة الصحة نها حمدي مكناس والمستشارين برئاسة الجمهورية سيد أحمد واللبو والشيخ والبدة والحسين والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة ويتناول وجد وأعمال هذه الدورة متابعة وتقييم الأهداف المليارية الثلاثة لمنظمة الصحة العالمية والمتمثلة في, والمتمثلة في السعي لتحقيق استفادة مليار شخص جديد من التغطية الصحية الشاملة وحماية مليار شخص جديد من الطوارئ الصحية على نحو أفضل وجعل مليار شخص جديد يتوفرون على مزيد من الرعاية الصحية غادر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني رئيس الاتحاد الافريقي نواكشوط صباح اليوم متوجها الى جنيف في سويسرا للمشاركة في الدورة السابعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية وودع فخامة رئيس الجمهورية بمطار نواكشوط الدولي ام التونسي من طرف معالي الوزير الاول السيد محمد والبلال مسعود والوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية وعدد من اعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ونائب رئيسة جهة نواكشوط ويرافق فخامة رئيس الجمهورية وفدنهام يضم كل من السادة المختار والجاي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية نها متحمدي والمكناس وزيرة الصحة بال محمد الحبيب سفير بلادنا في جنيف سيد أحمد واللبو مستشار برئاسة الجمهورية الشيخ والبدة مستشار برئاسة الجمهورية الحسن والأحمد المدير العام لتشريفات الدولة أدى وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي رفقة رئيس حزب الإنصاف اليوم زيارة لمدرسة لمدرسة تجوني الرقم ثلاثة في إطار مساهمة حزب الإنصاف في دعم برنامج جسور خصوصا في المناطق الأقل حظا في التعليم ويتمثل مشروع جسوري في تقديم دروس تقوية للسنوات الإشهادية عن طريق أساتذة ومفتشين أكفاء في إطار المتابعة المتواصلة لسير العملية التربوية داخل المؤسسات التعليمية ضمن برنامج جسور الذي يهتم بالمستويات الإشهادية تأتي زيارة وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي رفقة رئيس حزب الإنصاف لمدرسة تجنين رقم ثلاثة في ولاية واكشوط الشمالية نحن اليوم 
نزور ثانوية بولاية نواكشوط الشمالية ياك نطلع على دروس على سير دروس التقوية لصالح السنوات الختامية خصوصا البكالوريا وهذا مشروع عند الوزارة برنامج عند الوزارة منذ بداية السنة وتعزز من منتصف السنة وازدادت سرعته نهاية السنة ياك نعزو قدرات تلاميذ اللي مترشحين للباكالوريا ياك لاك يزيد عدد الناجحين ومعدلات الناجحين هذه المكونة الأحزاب السياسية بعض الأحزاب السياسية مشكورة منظمات المجتمع المدني مشكورة ساهمت أيضا في دروس التقوية ونحن اليوم زرنا فصلين الولاية الولاية الشمالية وفي الولاية الغربية في تدخل من حزب الإنصاف مشكورا لتقديم دروس تقوية لصالح ما يزيد على 400 مترشح في المواد في تخصصات العلوم والرياضيات الزيارة هذه تدخل في إطار مساهمة حزب الإنصاف في دعم هذا البرنامج خصوصا في المناطق الأقل حظا في التعليم أنا تشرفت اليوم وصحبة معي الوزير على أن نزوره هاي دروس تقوية لمنظمة ضمن برنامج السور اللي أعدته الوزارة لدعم السنوات النهائية وطلعت رفقة الطاقم المحترم لثانوية التوجين رقم ثلاثة الفريق المتميز من الوزارة لمسير هذا البرنامج الأمانة التنفيذية للتعليم في الحزب طلعت معاهم ومع هاي الوزير على سير هاي الدروس لتلبية لدعوة الوزارة الكريمة لأن منظمات المجتمع المدني كاملة تمد اليد المساعدة في العملية الإصلاح الكبيرة اللي جارية في المنظمة التعليمية استجاب الحزب ليكمل ما أمكن من هذا الجهد الوطني الكبير اللي على الناس كاملة واللي خانة الرئيس يكرر دواما على الإصلاح المنظمة التعليمية على أنه مسؤولية كل حال مسرورين اليوم على أن هذا الجهد البسيط اللي اللي بذل الحزب جبرنا معاها تجاوب كبير من آباء التلاميذ اللي اللي واقفين واللي ظهرنا على أنه اللي معدلين لا حد نجز بسيط مكمل جهد كبير معدلينه كانت هذه الزيارة فرصة عبر من خلالها الطاقم التربوي في الثانوية عن ارتياحه وسعادته بهذه الخطوة التي لا محل ستساعد في زيادة نسبة النجاح في مختلف المسابقات النهائية حسب قولهم نشكر قائمين العملية اللي كانوا تلاميذ مستفادين منها ما نتوجينا ثلاثة الحقيقة من أسر ضعيفة واستفادوا زين عندهم وزين عند المؤسسة زين عند الأساتية اللي استفادوا مباشرة لاين وفاء وساهم لهم اللي يلا يجبر وشاكرين حزب الإنصاف تشارك مع الوزارة لا العدل للتلاميذ اللي راهم شافوه اليوم على أنهم تلاميذ حقيقيين وموجدة الوزير والوفد المرافق له تجولوا داخل الفصول كما استمعوا إلى إحدى الدروس المقدمة وآراء الطلاب في مشروع جسور الذي يتمثل صميم عمله في المساهمة في تقديم دروس تقوية للسنوات الإشهادية وتتابعون في مسائية لهذه الليلة ملفا خاصا حول الجهود المبذولة للرفع من مستوى قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة الأخيرة ترأس مستشار والي العصابة للشؤون القانونية والإدارية سيد محمد والسداتي مساء أمس بمدينة كيفا اجتماعا لتدارس الأثر البيئي والاجتماعي للخط الكهربائي عالي الجهد الذي يربط مدينة كيفا بمدينة سيل بابي مرورا بكل من كنكوسا ووليانجا الاجتماع التشاوري يهدف إلى إشراك السلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني في دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع الخط الكهربائي عالي الجهد 90 كيلو فولت الذي سيغطى احتياجات مدينة كيفا والمحطة الكهربائية التي سيتم إنشاؤها حيث من المبرمج ربط هذا الخط بالخط عالي الجهد 225 كيلو فولت الذي سيصل العاصمة نوكشوط بمدينة النعمة ويمثل هذا الاجتماع التشاوري المرحلة قبل الأخيرة من مراحل دراسة هذا المشروع 
أما عن خصوصية الخط الكهربائي عالي الجهد والأفاق التي سيفتحها لساكنة ولاية العصبة يتحدث ممثل إدارة الرقابة البيئية في وزارة البيئة والتنمية المستدامة الهدف من الاجتماع هو استكمال مراحل دراسة الإدارة البيئية والاجتماعي للخط عالي الجهد الرابط بين كيف سيري باب مرورا مدن كونكوسا ولينجا إذن هناك دراسة في عدة مراحل المراحل الأولية على مستوى الإدارة الماكشوط بعدين يعد اجتماعات تشاورية مع السكان المحليين والسلطات طبعا والمتخابين المحليين والمنظمات المجتمع المدني الهدف من الاجتماع هو عرض عليهم دراسة الأولية للمشروع ثم بعد ذلك فتح المجال لهم أيضا لاقتراحاتهم والاستشكالات اللي عادت موجودة ياك تدمج هذا كامل عقب في إطار التقرير النهائي للدراسة أيضا بعد استكمال التقرير النهائي للدراسة إن شاء الله ولا يعدهم ملخصات عن التقرير لهذه البلد يوجي المقاطعة المعنية مدة 30 يوم ياك أيضا عادت فهم بعض الناس اللي ما حضرت حالا في الاجتماع تطالع فرصة أخرى تطالع أكثر على المشروع إذا الهدف من كامل هو الإحاطة بجميع الجوانب التأثيرات المحتملة على البيئة ولا على الجانب الاجتماعي للمشروع الهام أنه كاملين لأن يعني في الأخير نعود تكتمل جميع المراحل ما فهم ما ولاحظنا فهم أضرار بيئية كبيرة والله فهم أضرار محتملة لكن تم اقتراح التدابير اللازمة مع لجنة ولا تخفيف من آثارها إلى ولاية جرجل حيث احتضنت بلدية الضو بمقاطعة مقابة أعمال ورشة تكونية لصالح خمسين إمرأة حول التسيير وإدارة المشاريع المدرة للدخل وتنظم هذه الورشة من قبل جمعية التضامن النسوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالشراكة مع السفارة الأمريكية في نواكشوط دعما لقدرات النساء الريفيات وتمكينهن من الولوج الى المشاريع المدره للدخل يأتي تنظيم هذه الدوره التكوينيه لصالح 50 امراه وفتاه في قريه تاجا ببلديه الضو بمقاطعه مقامه وتنظم هذه الورشه من قبل جمعيه التضامن النسوي للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بالتعاون مع السفاره الامريكيه في بلادنا. في البدايه لا هنا نشير على الاهميه اللي توليها حكومة معالي الوزير الأول محمد البلال مسعود توجيهات سامية وفخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ غزواني للمرأة ولفئة الشباب وهذا هو اللي يدخل فيه ذا النشاط اليوم اللي تنظم هذه الجمعية المتعلقة بتكوين خمسين امرأة وفتاة في مجالات متعلقة بالمجالات المدرة للدخل واللي تعزز قدرات التنمية الاقتصادية بشكل عام وتساعد في الظروف المعيشية للمرأة الريفية في بلدية الضو بصفة عامة ومدينة تاجر بصفة خاصة رئيسة جمعية التضامن النسوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هوا جاو تحدثت عن أهداف هذه الورشة وما ستوفره من معلومات للنساء المستفيدات من التكوين الذي جاء دعما ومواكبة لجهود الدولة في مجال تمكين المرأة والفتاة وتشجيع النساء في الريف إلى خلق فرص تنموية دائمة لتحسين ظروفهن المعيشية وكانت العمدة المساعدة لبلدية الضوء من حسين جو قد تحدثت باسم السكان شاكرة هذا التدخل الذي سيساهم في دعم قدرات النساء في قرية تاجا وتزويدهن بمعلومات تساعدهن في المستقبل على خلق وإدارة مشاريع مدرة للدخل المشاركات في هذه الورشة تابعنا نماذج من التكوين على تسيير المشاريع وآلية التمويل التي تضمن استمرارية ونجاح المشاريع ذات صلة بالتنمية المحلية في هذه المنطقة الحدودية تحت الرعاية السامية لوزارة التنمية الحيوانية نظمت مساء أمس جمعية المنمين قسم الدواجن والمواشي معرضا لأصناف الطيور والمواشي في ولاية وكشوط الغربية يدف المعرض إلى التعريف بأنواع وأشكال الحيوانات من أجل تحسين السلالات والتطوير الوراثي لها كما شكل فرصة للمهتمين بمجال الثروة الحيوانية للاطلاع على أنواع هذه السلالات وكيفية تربيتها والمحافظة عليها وركزت مداخلات خلال المعرض على ضرورة الاستفادة من من تجارب المختصين بهذا الشأن التنموي.
مدير تنمية الشعب الحيوانية بوزارة التنمية الحيوانية تحدث عن أهداف هذا المعرض والنتائج المرجوة منه أود أولا أن تقدم بتهنئات تبريكات لمنظمتكم الجادة على العمل الجيد الذي تقومون به منذ عدة سنوات في مجال التحسين الوراثي للماشية والطيور ومن خلال تتبع نتائج نشاطاتكم على مدى السنوات القليلة الماضية ومن خلال هذا المعرض اليوم يتضح لنا جيدا أن العمل اللي تقوم به أزرام يعتبر عمل جيد ومنظم وبدأ يعطي نتائج هامة في مجال الحفاظ على السلالات الحيوانية المحلية وتحسين السلالات الحيوانية بشكل عام إلى ولاية الحوض الغربي حيث شهد اليوم الأخير من الحملة التكميلية الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال إقبالا معتبرا من طرف المواطنين على المركز الصحي في مدينة العيون وذلك لتلقيح أطفالهم ضد داء الشلل وقد استفادت من هذه الحملة مئات الأطفال في مختلف مناطق الولاية سبيلا إلى حماية جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر إلى خمس سنوات من مخاطر داء شلل الأطفال تواصل فرق التلقيح الثابتة والمتنقلة على مستوى مقاطعة العيون عملية تطعيم الأطفال المستهدفين وسط إقبال ملحوظ من المواطنين التلقيح مهم ونبقى خوتي كاملين يجوا ويحضروا فيوني أنا نبقى حد يبقى ماجا جيت ما شاء الله وجبرت التلقيح ما شاء الله متيسع ولا عنده مشكلة هاي الحملة كانت حملة زينة حتى ما شاء الله وجات في الوقت المناسب لأننا سابقتها حملة ثانية وهي مكملة لفي الشل قطعا التركة كانوا فاصلين فيها اللي ما شاء الله بدت ما شاء الله وتستهدف هذه العملية الصحية التي دخلت يومها الأخير سبعة عشر ألفا ومائة طفل على مستوى المقاطعة وحسب المشرفين على العملية فقد وصلت نسبة الملقحين حتى الآن أزيد من سبعين في المئة بالنسبة للمقاطعة هون جميع الفرق المتنقلة من بيت إلى بيت جميعها في الميدان وفتنا الحمد لله لحقنا نسبة 75% لا في الأيام الثلاثة الأولين دون اليوم الرابع اللي هو يالت نتيجة تطلع على نهاية الوقت الحمد لله في فريق دعم جاهز أي وقت كيت مواطنين والله أي مواطنة جاءوا الفريق المتنقل ولا جبرها المركع عنه ما جبرها فهم قريبين تتاصل بينا والله تقول عنه مجي الفريق فهم المتنقل ما جبرها عنده فريق يجيها ويعدل التلقيح بصورة ما شاء الله الحمد لله وتبارك الناس اللي عرفت أهمية التلقيح وكانت تستقبله بحفاء وزين عنده ما شاء الله الحمد لله وهكذا تم توفير الوسائل اللوجستية وتوزيع الفرق الطبية على المناطق النائية والنقاط الصحية في جميع أنحاء المقاطعة من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه العملية لقناة الموريتانية محمد ولياتما مدينة العيون وفي موضوع ذي صلة تواصل الفرق الميدانية والمتنقلة والثابتة الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال في ولاية داخلة واذبو وقد وفرت السلطات العمومية لهذه العملية الوسائل اللوجستية والبشرية اللازمة تتواصل في مدينة واذبو المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الصفر إلى خمس سنوات وقد اتخذت السلطات العمومية الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق الأهداف المرسومة لإنجاح المرحلة الثانية من هذه الحملة حيث تمت تعبئة عشرات الفرق المتنقلة من بيت إلى بيت وأخرى ثابتة عدلنا هاي عملية تتبع واسعة للفرق الميدانية اللي تقوم بتلقيح الشلل الأطفال ودخولها على المنازل وشنه طبيعة عملها ومدى سيابية الحملة والعملية وتجاوب المواطنين معها كانت الحمد لله ناجحة والمواطنين متجاوبين معها بشكل جيد والفرق أيضا الميدانية انتشرت انتشار جيد على المدينة حسب الخطة المرسومة لها وهذا بعد اليوم الثاني الحمد لله 
والفرق مع واجهه مشكله فم حالات اثنتين ولا ثلاثه رفض وتمت معالجتهم الحمد لله وكانت العمليه ماشيه بانسياب يمولي كيف ما الخطه المرسومه لها مسبقا وهذه الجهود وداعي المواطنين كاملين انهم هذه الحمله اللي من طلق ضرك يعتبرونها فرصه نادره وسانحه من اجل القضاء على هذا الداء. المواطنون عبروا عن ارتياحهم لسير العمليه داعين الى الاقبال عليها لوقايه وحمايه الاطفال. اختاروا نقول عن هذه المسؤوليه مسؤوليتنا كاملين مسؤوليه الاباء والامهات كاملين والوقايه خير من العلاج هذه المسؤوليه ما لا يتخلى حد منا كامل من هذه المسؤوليه. اللي مهمة قضية الأطفال أن يالط الآباء والأمهات ينتبهوا لهذه الرواية ولا يبقى حد عنه والوقاية خير من العلاج مدة تعالج أولاده ولا تتخلى عن لو يالطنا كامل نعدلوا حملة لذا خصوصا لبات والأمهات التلقيحة والأطفال فقد وفرت الإدارة الجوية للصحة العمومية بولاية داخلة وادبو الوسائل اللوجستية والبشرية لإنجاح هذه الحملة حيث تمت تعبئة خمسين فرقة ثابتة وأربعا وعشرين متنقلة إلى هذا الحد نتي على ختم الفقرة المخصصة للغة الإشارة مع عائشة علي في الشأن الصحي دائما حيث اختتمت اليوم في مدينة سيل باب المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال التي انطلقت على عموم التراب الوطني في الثالث والعشرين من الشهر الجاري. على مدى الأيام الأربعة الماضية عملت الفرق المرابطة في المراكز والنقاط الصحية على تقديم اللقاحات المضادة للشل الأطفال البالغين من صفر إلى خمس سنوات وذلك ضمن الحملة الوطنية للتلقيح ضد الشل الأطفال المنظمة من قبل وزارة الصحة اليوم النهار التالي من حملة تلقيح ضد الشل اللي خاص بالأطفال من عند صفر إلى خمس سنوات نحن بالنسبة لمقاطعة سيلي بابي الهدف كان عندنا واحد وعشرين ألف وثمانمية وثمانية وثمانين وفتنا عدلنا من هدفنا تسعتاش ألف وثلاثمية وثمانية وثلاثين وبالنسبة لمقاطعة كان عندنا فرق هون داخل كارت سيلي بابي كل حي درنا في كارتيا وكان عندنا فرق يقيس البوادي مولي كل بادي عنده فرقة خاص بها عندنا النقاط الصحية مولي كل نقطة صحية عندهم فرقة خاص بهم وبالنسبة للنهار الأول من الحملة قدينا نعدلوا خمسة وعشرين بالمية من هدف والنهار الثاني عدلنا ثلاثة وأربعين بالمية من هدف والنهار الثالث عدلنا ثمانية وعشرين بالمية من هدف وهذا هو نهارنا التالي إن شاء الله مولي ندور نعدلوا ذاك اللي لينا إن شاء الله الفرق الميدانية المشاركة في عملية التلقيح تحدثت عن مستوى تجاوب المواطنين وإدراكهم لأهمية التلقيح ضد هذا المرض العضال الحملة بدأناها من يوم 23 إلى 26 بدأنا في الحملة أربعة أيام نحن في التلقيح وفي مجموعة فرقة طرحتهم في الطب وفرق الأخرين في الكسور وفي نقر ضواحي المدينة ونقرا كارتيات ومشينا من عنده من عند بيت الى بيت وانا دخلوا وغير الحمد لله الناس متفتحه باللي هاو شاشتنا الحمد لله ومحافظين على صحتهم واهتموا بانايه هذا التلقيح ما ندخلوا الى خيمه الحمد لله ونفهموا التلقيح ما وقتنا شاشته ولقحوها في التلقيح كما ينبغي وتأتي المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد الشل الأطفال ضمن جهود الوقاية والرقابة الوبائية التي يطلع بها قطاع الصحة في بلادنا شوقي محمد فال لقناة الموريتانية مدينة سيريباب وفي فندق حياة انطلقت فعالية مبادرة مثمنون لدعم ترشح رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ الغزواني وذلك بحضور عدد من قادة حزب الانصاف الذين تحدثوا عن الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية من حكم رئيس الجمهورية التي شملت مجالات تنموية متعددة طالبت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية او طالت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد وطالب 
المتدخلون خلال التظاهرة بضرورة الإقبال على مراكز التسجيل على اللائحة الانتخابية والإقبال بعد ذلك بكثرة على مراكز التصويت يوم الاقتراع والتصويت للمرشح محمد والشيخ الغزواني لمواصلة نهج البناء والتنمية الذي انطلق منذ خمس سنوات الأمينة التنفيذية لحزب الإنصاف أكدت أن الانتخابات القادمة تتطلب مشاركة الجميع هذه المبادرة شبابية ونسائية بامتياز فهي إذا تنتمي لهذا العهد ما تيت نقد نضيف شي قاع على قال الزملاء كاملين السابقي يا غلا نقولكم عن لا محمد ولا الشيخ الغزواني يستحق عن الشباب انتخبوه وعيدوا له الثقة بين اللي منتبه لهم ومهتم بهم وسمى مأموريته بمأمورية الشباب هذا بالإضافة لعن فخامة الرئيس بعهده خلق ياسم الأمور غير المعهودة في العهود السابقة وهي الاهتمام بالمواطنين خصوصا ذوك المواطنين الضعفاء أما رئيسة المبادرة فعدت الأسباب التي أدت إلى التمسك بترشح رئيس الجمهورية لمأمورية جديدة إننا في مبادرة مذمنون نذمن ما تحقق من إنجازات في مأمورية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني حيث كانت حيث كانت للمهمشين والمحرومين منهم نصيب الأسد من هذه الإنجازات التي تتمثل في عدة مجالات التقسيمات المالية على الأسر الضعيفة المتعففة عن طريق التآزر بناء مدارس عصرية عن طريق كذلك مفوضية الأمن القذائي والتأمين الصحي المجاني للمجموعة كبيرة من الفقراء وخطاب ودان التاريخ الذي حث فيه رئيس الجمهورية على احترام كرامة المواطن وتزيد المفهوم الوحدة الوطنية نظمت مجموعة شبابية تظاهرة سياسية بفندق أزلاي تحت عنوان نعم للإنصاف لإنصاف وكشوط الجنوبية وعبر القائمون على المبادرة عن تمسكهم بنهج رئيس الجمهورية ودعمهم له في الترشح لمأمورية ثانية المتدخلون طالبوا خلال الأمسية الجميع بضرورة الإقبال على مراكز التسجيل على اللائحة الانتخابية لتتاح لهم بعد ذلك فرصة التصويت يوم الاقتراع للمرشح محمد والشيخ الغزواني لمواصلة نهج البناء والتنمية الذي انطلق منذ خمس سنوات وقد حضر المبادرة السياسية العديد من الوجوه البارزة في حزب الإنصاف وبعض الفاعلين السياسيين الشباب الذين ينضمون تحت مظلة نعم لإنصاف وكشوط الجنوبية ودعا رئيس اللجنة الشبابية لحزب الإنصاف الجميع للانخراط في التحسيس لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات القادمة تبارك الله شفت الورقة اللي تفضلوا بها الإخوة كانت ما شاء الله ورقة متميزة وفيها عرض مفصل عن المبادرة وفيها ملي نتائج ملموسة اتجاه الخطوات اللي يلا نحن كشباب نستعانوا بهم فعلا اللي كلفنا فخامة الرئيس بهذه المهمة لأن يلا نسبة المشاركة تعود تعكس عن هذه المأمورية أن نحن كشباب جدت علينا وأن شاركنا فيها لكن يا أخي من خلال ارتفاع نسبة المشاركة بحول الله قوته وبطبيعة الحال عنا ما نستسهلوا نهائيا ما نستسهلوا المنافسين نحترموهم ونقدروهم يا غير ملي ما نعطوهم فرصه لا نستسهلوهم يا كجبروهم فرصه ما يا الله يجبروهم أما رئيس لجنة الشباب معا لإنصاف وكشوط الجنوبية فقد أكدوا وقوفهم مع رئيس الجمهورية لضمان نجاحه في الاستحقاقات المقبلة ذي المأمورية قال الرئيس رئيس الجمهورية محمد الشيخ غزواني مرشحنا أنها مأمورية للشباب وبالشباب وحنا حايزينها حايزينها باش حايزينها بالعمل حايزينها بالعمل على انها بعد قاعد تنجح انا للرئيس نعرف انه لا ينجح بين الرئيس الناس اللي نجحت ويك ما تعاد رئيس ولا تعرف هو منو ولا تعرف شغلته دور تنجحوا بعد عاد رئيس وبعد عدل اللي عدل اللي شفناه كاملين بتاعنا احنا نتاق مغرشين انه لا ينجح غير الاشكاليه من الاشكاليه بنسبه المشاركه ولذلك داعي جميع الفاعلين السياسيين ان ما نخلوا الايام عادوا قليله في التسجيل الانتخابي ما يلا خلوا حد ما سجلناه ولا يلا خلوا حد ما زرق ما يلا نتركوا على الرئيس نعم تبقيه الناس ولا يزرق لهم ولا ينجح هذا ما هو ما ينتكر عليه، نحن ندور نسبة مشاركة ما قد تقلبت موريتاني. نظم شباب حركة نحن ملتزمون لدعم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني للترشح لمأمورية ثانية ببلدية باجودين التابعة لمقاطعة بان بالتعاون مع بعض المنتخبين المحليين تظاهرة سياسية في العاصمة دعما لترشح رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية. المداخلات التي ميزت هذه التظاهرة تطرقت في مجملها إلى أهمية مواصلة 
مسيرة النماء النمائي والإصلاح التي قادها رئيس الجمهورية خلال المأمورية الأولى مطالبة الجميع بالإقبال على التسجيل على اللائحة الانتخابية كي يتاح لهم التصويت للمرشح الذي يضمن رقي وازدهار هذا الوطن متحدث باسم حزب الكرم شكر المنظمين لهذه التظاهرة داعيا إلى ضرورة التسجيل على اللائحة الانتخابية نحييكم وأبلغكم تحية رئيس الحزب الكرامة الدكتور شيخ نو الحجبو وبقية أعضاء ونواب وقادة هذا الحزب نختين نقول عن في الأغلبية الآن على, رجل على قلب رجل واحد عن الإنصاف والكرامة وبقية الأحزاب الأغلبية اليوم تشتغل بروح الفريق من أجل مرشح المرشح محمد والشيخ الغزواني ونختير نأكد إعلان حد هامو يدعم الرئيس يا الله يسجل على اللائحة الانتخابية أولا ويا الله يقوم بعمل التعبئة أو تحسيس من أجل التسجيل على اللائحة الانتخابية ونهدهم من خلال هذه الانتخابات إلى شيئين أولهما ارتفاع نسبة المشاركة نختار وتعود نسبة المشاركة هي الأكبر في تاريخ البلد ونختار الرئيس محمد الشيخ الغزواني يفوز بنسبة مريحة إن شاء الله نظم شباب بلدية جول بولاية غورغول مساء أمس مهرجانا داعما لترشح رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني لمأمورية ثانية خلال الاستحقاقات القادمة وقد شكل هذا المهرجان مناسبة لأطر ومسؤولي حزب الإنصاف لاستعراض مضامين رسالة الترشح وتركيز المرشح محمد والشيخ الغزواني على فئة الشباب ومنحها الحيز الكبير من برنامجه الانتخابي كما كانت هذه التظاهرة لتدمين إنجازات رئيس الجمهورية في كافة المجالات التنموية ودعا المتداخلون سكان جول خصوصا ولاية ولاية جورجل بصفة عامة إلى المشاركة في عملية الإحصاء الانتخابي التكميلي والتسجيل على اللائحة الانتخابية مهرجان سكان وفي مدينة كيهدي نظم سكان حي جاتاكاكا الليلة البارحة أمسية سياسية داعمة لترشح رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال الشهر القادم وقد تميزت الأمسية بفقرات متنوعة ميزت بين الثقافة والسياسة ليعبر, ليعبر من خلالهما سكان هذا الحي العريق عن وقوفهم إلى جانب رئيس الجمهورية ودعمهم لحزب الإنصاف رفع مستوى التعبئة والتحسيس من أجل إنجاح الإحصاء الانتخابي الذي سينتهي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وأكد المتدخلون في اللقاء استعدادهم للمشاركة في الانتخابات والتصويت لصالح المرشح محمد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية لمواصلة نهج الاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد تعبيرهم <تصفيق> وقد أصدر سكان جاتاكاكا في ختام تظاهرتهم السياسية بيانا أعلنوا فيه دعمهم لرئيس الجمهورية وتدمينهم للإنجازات التي تحققت في ولاية جورجل خلال السنوات الأخيرة. نلتقي اليوم على بعد ثلاثة أسابيع من انطلاق الحملة الانتخابية وأربعة أيام على انتهاء فترة الإحصاء الانتخابي التكميلي وهي محطات مهمة أردنا نحن سكان حي جاتاكا العريق في مدينة كيهيدي تنظيم هذا الحفل لنؤكد دعمنا الكامل لترشح فقامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني لمعمورية ثانية ودعوتنا لكافة سكان غورغول لتوجه إلى مراكز الإحصاء خلال الفترة القصيرة المتبقية للتسجيل على اللائحة الانتخابية والتسويق بكثرة لصالح مرشحنا الأخ محمد الشيخ الغزواني 
إن دعمنا لفخامة رئيس تابع عن قناعة باحتمامنا بأمن واستقرار الوطن ووحدة شعبه والعمل على مواصلة مسيرة التنموية التي استفادت منها ولاية غورغول التي تحظى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية ووقوفه الشخصي مع سكانها في في اوقات الازمات وما زيارته اي رئيس محمد الشيخ الغزواني ايام الفيضانات لكي يهدي ابان فتره الفيضانات الا دليل على ذلك. الى ولايه ترارزا حيث نظم تيار لنواصل مع غزواني مساء امس بدار الشباب في مدينه روسو تظاهره سياسيه اعلن خلالها انطلاقه انشطته السياسيه في ولايه ترارزا واستعرض المتدخلون اهم الانجازات التنمويه التي شهدتها البلاد خلال الماموريه المنصرمه لرئيس الجمهوريه مذمرين قرار ترشحه لماموريه ثانيه واكدوا انه حفاظا على استمراريه عمليه التنميه والبناء لا بد من الاقبال على التسجيل على اللائحة الانتخابية والتصويت المكثف للمرشح محمد ولي الشيخ الغزواني في انتخابات التاسع والعشرون والعشرين يونيو القادم رئيس قسم حزب الإنصاف مقاطعة روسو ذمنا بالمناسبة ما شهدته مدينة روسو من إنجازات طالت مختلف مجالات التنمية رئيس تيار لنواصل مع غزوان تحدث عن الأهداف الكبرى التي يعمل التيار على تحقيقها في المستقبل الفكرة اللي عندنا في تيار لنواصل مع غزوان هي على موريتان فاصلة فولادها كاملين فاصلة فولادها بجميع شرائحهم فاصلة فولادها من صنوكة وفاصلة فولادها من بولار وفاصلة فولادها من وولف وفاصلة فولادها من البيضان بشرائحهم كاملة نحن عندنا قناعة راسخة على أن هذا البرنامج قبل فخامة رئيس الجمهورية لله خمس سنوات من التهدئة السياسية ومن محاولة أولاد موريتانيا يشتغلوا في بلد أنه مفصول فيه وهو اللي ينمي الدول موريتانيا كيف تعرف بدأت الحمد لله الأرض وأعطت الناس اليوم عندها استغلال ذاتي في الأرز وعندها استغلال لباس به وتصدير للخارج في بعض المواد الغذائية المهمة ولا بحر أعطى كثيرا وحالا مقبلين على ثروة كبيرة ينقالها الغاز وهو واحدة من الثروات المهمة في العالم ثروة الغاز وغيرها من الثروات الأخرى اللي نتكلم عنها في موريتان اليوم لا بد لها من الاستقرار السياسي ونحن قررنا على أن ندعم فخامة رئيس الجمهورية نتيجة للقواعد المهمة اللي أرساها في الاستقرار السياسي أنا نختار نقول لكم على أن هذه المعونات الاجتماعية واحدة من الركائز المهمة اللي تؤدي الاستقرار في الدول نظم قسم حزب الإنصاف الليلة البارحة في مدينة أوجف تظاهرة داعمة لترشح رئيس الجمهورية محمد ولي الشيخ الغزواني لمأمورية جديدة بحضور عدد من الشخصيات السياسية وجمع غفير من مناضلي ومناضلات الحزب واستعرضت المداخلات ما تم إنجازه خلال المأمورية المتهية لرئيس الجمهورية وما يطبع المشهد العام من جو يسود فيه الأمن والسلام وهو من عكس على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وشدد المتحدثون في هذه التظاهرة على رفع مستوى التحسيس مع اقتراب موعد انتهاء الإحصاء الانتخابي التكميلي وتعبئة المواطنين للتوجه لمراكز التسجيل للتقييد على اللائحة الانتخابية كما شادوا بما أعطى بما أعطي من عناية لمقاطعة أو شفت من تدخلات مختلفة شملت مجالات المياه والزراعة والبنية الخدمية إضافة إلى ما حظيت به الفئات الضعيفة من اهتمام في البرامج الاجتماعية للدولة. وقد دعت فدرالية حزب الإنصاف على المستوى الجهوي الجميع إلى التسجيل على اللائحة الانتخابية من أجل كسب رهان العملية الانتخابية أو أواخر يونيو المقبل. بارك إحنا اللي واحدين فيه هو على أن داعمين فخامة رئيس الجمهورية 
لان احنا حزبين انصاف ونحتسبوا لنا احنا هما الذراع الايمن الرئيس الجمهوري وعلنا ان شاء الله هما الحاملين لواء هذه الحمله مع باقي الناس كامله اللي داعمة فخامة رئيس الجمهورية غير احنا حاملين اللواء وماشيين في هذا وجاد علينا هو حقيقتنا هو السلاح نصه شنو؟ السلاح هو تسجيل على هذه اللائحة الانتخابية اللي هي اللائحة التكميلية اللي مازالوا لولا أيام قلاء راجين انه لو جفت يعودوا في الصدارة يعودوا فاتوا سجلوا كاملي واللي منهم ما سجل يسجل ويثبت على انه مسجل وهذا هو السلاح ان شاء الله اللي ينخوضوا به هذه المعركه اللي لا ينجحوا بها فخامه رئيس الجمهوريه بنسبه عاليه على مستوى مقاطعه وجفت وعلى مستوى ولايه ادرار جميعا. بدورها نظمت منسقيه النجاح بالعاصمه الاقتصاديه وذب تظاهره سياسيه اعلنت من خلالها انطلاق انشطتها السياسيه الداعمه لرئيس الجمهوريه السيد محمد ولي الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسيه المقبله. رئيس منسقية النجاح على مستوى ولاية داخلة وذيبو أكد دعم المنسقية لرئيس الجمهورية للفوز بمأمورية ثانية من أجل مواصلة عملية البناء والتنمية في مختلف الأصعدة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودعا المتداخلون في هذا النشاط السياسي منتسب المنسقية إلى التسجيل على اللوائح الانتخابية بكثرة من أجل تحقيق أهدافهم وتوجهاتهم الداعمة لرئيس الجمهورية للفوز في الاستحقاقات الرئاسية القادمة مسؤول الشؤون السياسية باتحادية حزب الإنصاف على مستوى ولاية داخلة نواليبو شاد بعمل المنسقية الرامي لدعم ترشح رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية باسم اتحادية حزب الإنصاف باسم رئيس حملة المرشح على مستوى داخلة نواليبو السيد يحيى عبد الواقف وباسم أعضاء الاتحادية واتحادية النساء واتحادية الشباب نختار ونهنوا أصحاب المبادرة على هذه المبادرة في الحقيقة الكلام هون صعيب به اللي في الحقيقة فاتن قال نذرا ونظما ومواضيعه كاملة فاتن شفعت ذاك اللي قد ينقال فيها أنا بعد من نفسي عندي قناعة قاعة أصلا راسخة بأداء مجموعة بشكل عام وزيادة على ذلك نعرف عن هذه لا تعود إضافة نوعية قطعا قطعا على هذا الحراك اللي يتعدل هذه المجموعة لأنها مجموعة وازنة ومجموعة فاعلة معناها عن معناها عن قطعا دور تعودها من نتائج من موسى ودور تعود إضافة نوعية قطعا على مستوى وهذه المره في ولايه تير الزمور اطلقت مبادره الاوفياء انشطتها الداعمه لترشح رئيس الجمهوريه السيد محمد ولي الشيخ الغزواني في الاستحقاقات الرئاسيه المقبله حيث دعت في تجمع جماهيري نظمته ليله البارحه بمدينه الزوارات الى رص الصفوف والتوجه بكثافه لمراكز الاحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي للتسجيل على اللوائح ممثل حزب الانصاف الذين حضروا التظاهره اشادوا بالعمل المقام به من قبل القائمين على المبادره الذي يعد دليلا واضحا على التاييد الشعبي الكبير الذي يحظى به رئيس الجمهوريه في الولايه من جهه من المتدخلون خلال فعالية أشادوا بالإنجازات التي تمت في المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية والتي انعكست بشكل جلي على الحياة المعيشية للمواطنين خاصة لفئات الأكثر هشاشة رئيس المبادرة أكد أن جهود الفاعلين السياسية في المدينة ستنصب حول مسعى إنجاح رئيس الجمهورية في الشوط الأول من الانتخابات المرتقبة إن هذه المبادرة تتطلع تطلعا مشروعا ومستحقا لمشاركة سياسية فاعلة في إدارة الشأن العام في الولاية وبناء عليه فإننا نمد أيدينا إلى جميع الفاعلين السياسيين والمنتخبون والقيادات الحزبية من أجل الاستفادة من الطاقة الهائلة التي تتمتع بها مبادرتنا ونؤكد للجميع تمسكنا ببرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني ودعمنا لبرنامجه الانتخابي
وبهذه المناسبة فإننا نطلب من جميع منتسبي هذه المبادرة من لم يسجل بعد على اللوائح الانتخابية فليبادر بالتسجيل على اللوائح الانتخابية حتى نخرج من هذه المنافسة بفارق مريح وفي شاء الله ربنا الشوط الأول نظم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية ندوة حول حقوق الإنسان في موريتانيا وذلك استنادا على التقرير السنوي الذي أصدره المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية وخلال الندوة تحدث المتدخلون عن وضعية حقوق الإنسان في بلادنا منوهين بما تحقق في هذا المجال طالبين بالعمل مستقبلا على تعزيز الخطوات التي قطعت في مجال صيانة حقوق الإنسان الجلسة الافتتاحية شهدت نقاشات وعرض وعرض رؤى تناولت من بين أمور أخرى وضع حقوق الإنسان في بلادنا والسبل الكفيلة بترقيته احتفل تيار السلم الأهلي مساء أمس بذكرى تأسيس المكتب السياسي للتيار وذلك بحضور العديد من أطري ومناضلي التيار وأكد المتدخلون خلال التظاهر المقامة بهذه المناسبة إن إحياء هذه الذكرى يحمل في ضياته الكثير من الأمل والطموح لمستقبل أفضل وأكثر استقرارا للمجتمع وأكد الأمين العام لتيار السلم الأهلي الشيخ مامين ولي الوالد إن السلم الأهلي يرتكز على تعزيز الحوار والتفاهم بين مختلف الأطياف المجتمعية والعمل على الحد من الفقر والبطالة وبناء مؤسسات قادرة على تنفيذ القانون بشكل عادل وإشراك المجتمع المدني في صياغته وتنفيذ السياسات وأجمع المتداخلون على أن السلم الأهلي ليس شعارا بل هو حالة من السلام والاستقرار التي تتيح لجميع الأفراد والجماعات التعايش بسلام بعيدا عن العنف والصراعات الطائفية والسياسية احتضن مقر جهة وكشوط مساء أمس انطلاقة أنشطة جمعية دكتورات أكاديميات وذلك بحضور ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي في بلادنا ودكاترة باحثين فضلا عن عن أعضاء الجمعية وقد تميزت انطلاقة أنشطة الجمعية بندوة تحت عنوان التحديات والأفاق التي تواجه الدكتورة الأكاديمية عقب عليها أساتذة وباحثون وأكدت, وأكدت رئيسة الجمعية فاطمة من تعبدو إن تنظيم هذه الندوة يلامس حاجة الدكتورة في الحقل الأكاديمي بشكل خاص والمعرفي بشكل عام والذي أنشئت الجمعية أصلا بناء عليه حيث كانت ولادتها من رحم الحقل الأكاديمي الوطني. في ملف النشرة نتابع الجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الأخيرة للرفع من شأن قطاع الشباب والرياضة على المستويين الوطني والدولي شكل الاهتمام بالشباب وتوفير ظروف الملائمة للتنمية مهاراته وصقل مواهبه ودمجه في الحياة النشطة وضمن مراكز صنع القرار أولوية لدى رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ العزواني حيث تجلى ذلك في حجم البرامج المنفذة لصالح هذه الفئة من المجتمع خلال السنوات الخمس الماضية وقد تنوعت البرامج والمشاريع المنجزة لصالح الشباب عبر إعداد وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتنمية الشباب والترفيه وترقية وتعطير ودمج الشباب ضمن البرامج الوطنية وتنمية البنى التحتية في مجال الشباب مع تنسيق المهام بين القطاعات الوزارية في مختلف القضايا المتعلقة بإشكالية الشباب وقد تم في هذا الإطار على سبيل المثال للحصر إكمال مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب 2024-2030 والمصادقة عليها من طرف الحكومة والبدء في تنفيذ خطة عملها مع تقديم دعم سنوي لأكثر من 800 جمعية ومبادرة شبابية على عموم التراب الوطني واستلام العديد من المنشآت الشبابية والبدء في تشييد فضاءات شبابية أخرى في مقاطعات واكشو وبعض المقاطعات الداخلية كما نظم القطاع الوصي مخيمات صيفية ومنتديات وسابعة شبابية جهوية ومقاطعية أتاحت لشباب كل مقاطعة وولاية فرصة للتبادل حول القضايا التنموية لولاياتهم ومقاطعاتهم 
كما تم في هذا الصدد العمل على تنظيم الحركة الجماعوية الشبابية وضمان تمثيل الشباب على المستوى المحلي والجهوي والوطني وتجهيز وإنعاش دور الشباب لجعلها أكثر جاذبية ومدها بإعانة مالية سنوية لدعم تسيرها مع تعزيز الإطار المؤسسي للعمل التطوعي الشبابي من خلال تدخلات البرنامج الوطني للتطوع وطننا وخلال السنوات الأخيرة تم إكمال مسار إعداد القانون المنظم للعمل التطوعي وتقديمه للمصادقة مع اكتتاب مئة متطوع عقدوي في مختلف مجالات العمل التطوعي لصالح التنمية منهم 45 لصالح البنى التحتية الشبابية والرياضية وإعداد منصة رقمية لتسجيل المتطوعين في مختلف مجالات العمل التطوعي كما تم العمل على نشر وترسيخ ثقافة التطوع والسلوك المدني من خلال تنظيم أنشطة وتكوينات متعددة ندوات حملات تنظيف تبرع بالدم تشجير تحسيس إلى آخر ذلك وتم التكفل بمشاركة العديد من الشباب في ملتقيات شبابية دولية وإقليمية ويتم حاليا في مجال دعم وتشجيع الشباب الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب من خلال مشاريع هيكلية ستشمل تعميم وتطوير البنى التحتية الشبابية وتنظيم الحركة الجمعوية الشبابية والعمل على التنسيق الجيد لتدخلات القطاعات الحكومية والشركاء الموجهة لصالح الشباب مع توسيع المنتديات والأسابيع الشبابية لتشمل جميع المقاطعات والبلديات على عموم التراب الوطني كما يتم حاليا العمل على إعداد قاعدة بيانات بجميع فئات الشباب وعن مستوياتهم التعليمية ومؤهلاتهم المهنية وإنشاء منصات رقمية تفاعلية مع الشباب تزودهم بالمعلومات الصحيحة وتوجههم إلى فرص التكوين والعمل وستمكن زيادة المضطردة لمخصصات الدعم الموجه للجمعيات والأندية الشبابية منذ 2020 من زيادة عدد الجمعيات والمبادرات الشبابية المستفيدة من الدعم السنوي الهادف إلى تشجيع الشباب على تنظيم بعض الأنشطة المحلية ولتمكين مصالح القطاع من ربط الصلة بأكبر عدد من الشباب على عموم التراب الوطني لغرض توجيههم وتأطيرهم وحثهم على المشاركة البناءة والمساهمة في تغيير بعض المسلكيات التي تعيق التنمية كما يتواصل العمل على تفعيل وتحسين أداء البنى التحتية الشبابية من فضاءات ودور شباب وملاعب وتجهيزها وعصرنتها لتكون أكثر جاذبية ولتتلائم مع تطلعات الشباب وطموحاتهم ولا نفتح صفحة الأنباء الدولية لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة بينها مخيم جباليا وخان يونس ورفح مما خلف عشرات الشهداء من بينهم أطفال وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس استهداف جنود الاحتلال بعملية مشتركة في محاور التقدم في, مخو... في مخيم جباليا شمالي القطاع وقالت سرايا القدس إن... إنها استهدفت جنودا كانوا يتحصنون بمنزل في جباليا فيما أوضحت كتائب القسام إنها استهدفت آليات, الج... آليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة وقال المتحدث حدث باسم كتائب القسام إن مقاتلي الحركة أسروا جنودا إسرائيليين أثناء القتال في جباليا وقصفوا تلابيب برشقة صاروخية كبيرة وذلك للمرة الأولى منذ شهور ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن نحو 12 صاروخا أطلق من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على بعد مئات الأمتار من مناطق وجود القوات 
الحكومه الاسرائيليه هناك سياسيا نسب نسب لمصادر اعلاميه اسرائيليه قولها ان مجلس الحرب الاسرائيلي سيعقد اجتماعا لبحث مفاوضات التبادل ووقف اطلاق النار وفق مقترحات جديده طرحت في اجتماع بباريس تم إجلاء نحو ثمانمائة ألف شخص من المناطق المعرضة للخطر في بنغلاديش في الوقت الذي يتوقع وصول إعصار شديد تشكل فوق خليج البنغال إلى كل من بنغلاديش والهند المجاورة وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية في بنغلاديش أن يضرب الإعصار رمال سواحل البلاد والبنغال الغربية في الهند المجاورة مع توقع أمواج متلاطمة و. رياح تصل سر سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة وقال وزير الدولة لإدارة الكوارث والإغاثة في بنغلاديش إنه تم نشر متطوعين لإجلاء الناس إلى أربعة آلاف ملجأ للأعاصير في جميع أنحاء المنطقة الساحلية للبلاد كما أغلقت الحكومة جميع المدارس في المنطقة تحت حتى إشعار آخر نهاية النشرة تذكير بالعناوين رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي يصل إلى جنيف للمشاركة في الدورة السبعة والسبعين لجمعية الصحة العالمية دعما لبرنامج جسور وزير التهذيب الوطني رفقة رئيس حزب الإنصاف يحضران لإلقاء درس نموذجي في المدرسة رقم ثلاثة بتجنين مدينة كيفا تحتضن اجتماعا لتدارس الأثر البيئي للخط الكهربائي عالي الجهد الذي يربط المدينة بسيل بابي مرورا بكنكوسا وولي ينشا في الختام هذه تحيات فريق العمل والتحيات إلى اللقاء